。有，藕粉呀，藕粉暂时没有。看看米线呀，你自己看讲解吧，行不行，宝宝？因为这个东西拿下去了。米线十包，用水泡着吃行吗？行，用温水泡也行。这个看着没食欲，是吗？你看啥又看着有食欲啊，老铁？吃个贵的吧，行吗？吃个贵的，吃个弄这个东西。嗯，行。这个这个拿出热一下吧，有点凉了。来，刮刮蛋，刮刮蛋行吗？来，再放点别的，再放点别的肉。小心疙瘩上，好嘞。好久没打了，干啥去了？干啥去了呀？你不来，我都拉了。嗯，你不来，我都拉了。哟，我的妈！我的妈！我的妈！燕麦欠几包呀？给你发那个六包了，天，一包二百六十克的。六包，嗯，故你不是故意回避老铁，你咋说？咱说实话，啊、嗯、啊，说了吧，你还说俺炒作，俺不回应吧？你说你说这事那事的，是不是？俺不想说，不行吗？对不对？我鼻子做过吗？做过，你鼻子做失败了，实际上，鼻子做失败了。说吧，我不愿意说了，爹。我问心无愧，嗯，我不愿意说，我只我只是就是怎么说呀，用心对待了已经，然后事情还是这个样子的话。没法说，没法说。我只希望就是说，我已经做到这个样式了，我已经我觉得我做的已经非常好了，但是你不要说我装好人，说我装大度，我本来已经很大度了，你不要说我装大度，我完全可以不大度的，但是我已经大度了，但是你不要说我装大度，我没必要装大度，我只是觉得每个人都不容易，对不对，老铁？因为干吃播的我知道，实话说干吃播的都不容易。能能就是踏入吃播这个行业的，真的就是舍掉自己的身体健康去干了，已经很不容易了。所以说就不要去，啊，好了，不说了，不要去喷人，知道吧？我已经做的很，我我自认为我已经问心无愧了，我我非我我问心无愧，我自认为我做的很好了。你不要再说我装大度，装装那个装好人了，老铁，那好人那么难做呢？人做一回好人，还得说人装好人。还得说装好人，那好人那么难做呢？要知道好人这么难做的话，我我索性做个坏人得了，对不对啊，老弟啊？真难，我发现真难，啊，这么难吗？我的妈，<笑>是不是啊？对不对，老弟啊？哎呀，真难。<笑>吓着我了，也不好意思，摸摸毛，吓不着。小心手，好嘞，好嘞。小一能静，我是小一能静吗？我明明是孙一，叫什么？我也忘了。他们说我像那个叫什么来着？任敏。我就是我自己，我谁也不像。嗯，我。我你就是你不一样的烟火，不和任何一个人一样，每个人都是一个独立的个体。
。喜欢看小鱼开开心心的。小鱼吃块肉，好嘞，来块肉吧啊。看看后面的头发呀，其实我的头老扁了，后面不好看的。头发是接着，对，头发是接着。明天又要休息了，对，每周六休息。明天去看牡丹牡丹，菏泽牡丹园，潮州牡丹园，中国牡丹园。潮州牡，中国牡丹园跟潮州牡丹园是一个园吗？不潮州牡丹园有没有这个偶遇的？开源吗？开，来物做的，你出不了省，你出一趟城不得变变黄马，是吧？我也不太懂，还是最尽尽量减少出门吧。嗯，在家里能能看的，为什么还要去外面看？再说我们菏泽牡丹开这么好，不为我们菏泽。这个贡献 GDP， 为别的城市贡献 GDP 啊，多少有点说不过去，嗯，对不对？虽然我也很喜欢洛阳，但是我我还是为我家乡代言吧。其实菏泽牡丹很好的，菏泽牡丹是世界上这我是菏泽人，面积最大的，品种最多的。麦片是给你发六袋，每一袋二百六十克。菏泽牡丹是很厉害的，那可不是天安门广场摆的那些牡丹都是菏菏泽运过去的。这不叨叨啥，就是我就跟他说了，如果你要说话的话，你站我站在后面说；如果你不要说，就不要说了。你非得就是离那么远说话，老姐根本听不着，就只能听见嘟嘟叨叨。好，以后我知道了。你要说你就站我后面去说，大大方方的，敞敞亮亮的，站我后面说呗。潮州牡丹甲天下，嗯呐，菏泽又名潮州，菏泽以前就叫潮州，后来改名叫叫菏泽的，后来改名了，具体改为什么改名，那倒是没有跟我商量。嗯、你还没到那个段位，嗯，我还没有出生，因为因为我还没有出生，所以他没有跟我商量。那曹县是哪的？曹县是菏泽的，啥农贺的曹县，曹县是，曹县是那个，嗯，菏泽的县城。好，就剩他个脸没吃了，来没？没有没有掉了。我觉得他的脸可以给我吃。来晚了，不好意思哥。啥呀？你是哪里人？山东菏泽市区的牡丹区的。嗯，面麦片上火吗？麦片上什么火？不上火的。哎呀妈，太能吃了，还行还行还行还行，没有后面这位能吃。每回下播、啊，我告诉你，他都得寻摸一通，我走了没？我没，我要没走的话，我就躲不过这弯那那夜宵了那一顿，他都得拉着我去吃夜宵。昨天晚上他下播之后，于姐呢？于姐呢？于姐呢？于姐。于姐，哎，咋走了？我说回家睡觉去了。你和你一起吃麻辣呢。他天天想着别喊老板吃饭。我今天刚来到，真的刚来到，他就说今天、明天你星期六你不用接金豆了啊，你那个晚上去吃麻辣烫吧。天天找我吃夜宵，我真的。你知道我媳妇，他昨天两点钟就回去了。他他跟弟妹一块吃饭去了，昨天。然后人家半夜终于又没忍住，五点钟回来的。他刚我说了。
，他弟他跟弟妹还有老老许弟妹还有赵红飞，他仨一块儿去夜桥去了。终于没忍住，到底是没憋住。嗯。给老板吓够呛，老板吓坏了，你能吃完吗？你俩饿多久了？这小姑娘真能吃。他说了，一共喝了人家一件水。后面是你老公吗？对。山东省有捐献吗？捐、呃、献血呀，可以呀，有呀。我都献好几回了。那一回献血去了，走到门口。把我给诓了。把你很慌，我说献血去吧，然后我们就哐哐的走进去了，然后献吧。耶，我突然想起来，我来大姨妈了，<笑>所以说你大姨妈不能献。所以说，我我没献，他献了，他说我坑他，这有啥可坑的？真的是，献血对你也有好处的。嗯，我给人说了，我说我血脂稠，我这血能用吗？我说瞪一瞪。别人说没事，有有那种血液分离。那个血脂稠的，如果血液没法用的话，用里面的血液里其他的东西，总是会有用的。<笑>或者是，嗯，好，有牡丹节，牡丹花卉。菏泽的是叫菏泽国际牡丹花卉，每年都有。每年都有，但今年没开，今年因为特殊原因没有开。今年没没开。嗯，直接拿一瓶矿泉水来。我的益生菌没有了，益生菌没了是吧？好嘞，他是你老公吗？对呀、啊，我的妈，这个好吃！哇，这么黑！咋了？你走那么快干啥？没事，这吃完一个吗？我就走了。你看这个这个毛黑了，这能吃吧？这还能吃吧？呃，这个是黑小鸡儿，黑鸡儿。黑鸡儿。嗯，没错，变异了。嗯，给你老公吃，你看走的比谁都快，他被你吓跑了，可不是咋的了，天。这个好吓人，怎么吃？啊，用嘴吃。有果冻吗？嗯，果冻没有了，天，有好多人要益生菌。益生菌好久没卖了，益生菌有没有收到货的帖子？好不好？好，好，你打个好。是吧？益生菌百分之九十七好评，两还有两个好，还有有有三个差评，是因为快递物流的原因。产品没什么问题，你快递物流有点暴力，特别好，是不是？有没有知道益生菌是干啥的？知道。益生菌，益生菌就是人体所需要的有益的菌群。就人肠道中有有很多种菌群，益生菌是必不可少的东西啊。人肠道中有益的菌群越多，对身体越来越好。为什么有的人干吃不会宽？为什么有的人喝凉水都会宽？就是人的菌群是不一样的啊。有益的菌群的话，能帮助你把身体当中的垃圾啊、油脂帮助你排出去啊。嗯，那如果益生菌比就是身体当中有益的菌群比较少的话，你就排不出去，就会留在自己身体，形成负担，然后越来越宽啊，就是这样的。你看到这个实验没，老铁们？假如说这是你的肠胃摄入了过多垃圾油脂，不好往下走的，就可以喝点益生菌，它会带着你身体当中的垃圾油脂往下走，排出去，帮你排出去，啊，清清肠胃什么的啊，对肠胃非常好，对身体很好的一款东西，老铁。嗯，在外面买的话，咱们家益生菌哈，清骨多的益生菌。一盒里面是二十条，其他直播间买的益生菌一般都是七条八条的，咱们这个是二十条的啊，二十条的益生菌，一盒里面是二十条，在外面买，在药店旗舰店买的话，这一盒卖你八十九块钱。今天在小鱼的直播间，来直接上车五十九块九，五十九块九拍下，我给你发两盒，五十九块九直接给你发三盒，五十九块九直接给你发四盒，合适吧，老铁？四盒了，老铁，今天所有拍下付款成功，不多墨迹，再加一盒，直接发五盒益生菌，五十九块九毛钱，上车。三百来，上好了，给一百了。感谢。什么时候发货呀？这个发货快，耐心等待。这个发货真老快了，老铁，啊，老快了啊！它会带着你身体当中的一些垃圾油脂往下走啊。
什么味道呀？淡淡的蓝莓口味的，非常好喝的，老铁们，蓝莓口味的非常好喝的。这个这个小实验能看懂的就能看懂，看不懂的没有办法，老铁啊。嗯，就是他也可以直接吃，吃到嘴里也是可以的。小孩不可以，因为小孩有小孩的益生菌，大人有大人的益生菌。咱们家卖的是大人的益生菌哈，不是小孩的，老铁们啊。